kite ridae rashite niyat badlai priyo chena priyo chena bishash bar ba bhenge hai churma atola dhar chokhe जुनाक पुका भूले जावा मायाब पीछु डाकड़े से कल टे बेचे थे तबु गुलशन एवेन्यू चौधरी जौतुक घोषणा उद्र करते नाती के लिए चले जाब चाचा हमें जौतुकर कथा बोली स्वामी हमारे एकम्र मे तीन तुम उत्तरे अपेक्षा आई बाड़ी हमें नाद बो नीते टी स्टेट कि ठीक है घोषणा उज्र कर आपनी जाबें जा चाहबें तीन तुम्हार कथा खुशी हो आनंद करो आश्चर्य मन रेखो दादा जान निजे अहंकार नहीं जान कबरे जाए आगे एत बड़ उपहार वियर पर स्वमर बाबा ना जाने और कत कि दित मिथ्या अहंकार नहीं बाड़ी लोक जन जीवन धारण कर 
উনি তো এখন সব রাস্তায় বন্ধ করে দিয়েছে না জানি সামি আর বাবা মায়ের এই ব্যাপারে কতটা খারাপ লেগেছে হাতের কবজায় রাখতে হলে তোকে কিন্তু ভালোবাসার সাগর বই দিতে হবে আরে টেনশন করতে দিস কেন তোর শ্বশুর বাড়ি হলো বিশাল পয়সাওয়ালা ঠিক আছে আজকে যদি কোন টি গার্ডেন লিখে দিতে পারে তারপরে ফ্যাক্টরি লিখে দিল অনিন্দ সুন্দর স্বপ্নে ডুবে মরে যা ঠিক আছে আব্বাহ কত বড় মনের মানুষ জীবনে কারো কাছ থেকে কিছু নেয়নি আর চাইলেই এসান সাহেবের এত বড় উপহার নিতেই পারতেন কিন্তু তুমি যতই বলো না কেন উপহার ফিরিয়ে দেওয়াটা আব্বার ঠিক হয়নি আরে উনি তো খুশি মনে তার মেয়ের হবো জামাইকে দিতে চেয়েছিলেন কি বলছো ইয়াসমিন আরে অবাক হবার মতো তো কিছু বলিনি আমরা যদি কাউকে হীরের আংটি দেই তার বদলে তারা হীরের হার দেবে এই দেয়া নেয়া থেকেই তো সম্পর্ক মধুর হয় হ্যাঁ নিলে দিতে হয় তুমি তো বললে সামিয়া কি উপহার দেওয়ার মতো কোনো টি গার্ডেন আমাদের আছে শুধু মেয়ের মুখ দেখতেই সোনার হার ওনারা যদি কোনো ফ্যাক্টরি তাদের জামাইকে আদর করে দিয়েই দেয় তাহলে তো আমাদেরকে টেক্সটাইল মিল বিক্রি করতে হবে আমরা আমাদের বংশ গৌরব আর সম্মান নিয়ে বাঁচি বুঝতে পেরেছ এটা তো লন্ডনের নাম্বার লন্ডনে নয় এখানে এই শহর থেকেই বলছি এখনই চলে এসো টাকার রিজন সেতে আমার রুম নাম্বার সেভেন জিরো জিরো টু এখনই চলে এসো তা না হলে গুলশানের চৌধুরী মঞ্জিলে আমি চলে আসব ঠিক আছে অপেক্ষা করো আমি আসছি ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে আমি কি কিছু বলেছি নাকি আত্মসম্মান বোধ সেলফ রেসপেক্ট সেই জন্য তো এত সাহস করে সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে গেলেন 
নাকটাও খুব উঁচু খানদান উঁচু হতে পারে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্ষয় ধরেছে আমি তো সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম বড় বড় কথা বলে আমার দেওয়া উপহার ফেরত দিয়ে মানুষের সস্তা বাহবা করিয়েছে আমার উপহারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে একদিন না একদিন আমার এই দান ওরা নিতে বাধ্য হবে কোথায় গেল আমার ঘরে গেল নাকি প্রায় তো গল্প শোনার জন্য আমাকে জ্বালাতন করে এত রাতে আমার ঘরে না না এত রাতে কে এলো এত রাতে আবার ও কোথায় গিয়েছিল যাই জেনে আসি এটা কি করতে যাচ্ছ ইয়াসমিন এত রাতে যারাকে জিজ্ঞেস করবে যারা খুবই জিদ্দি মেয়ে যদি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় না না এখন না যা কিছু জিজ্ঞেস করার কাল সকালে করো কিন্তু এত রাতেও গিয়েছিল কোথায় ওনার তো বিজনেস ছাড়া আর কোনো চিন্তাই নেই এত রাত হয়ে গেল না জানি কোথায় গিয়ে বসে আছে
কি বলে ডাকবো আপনাকে সাফকাত চৌধুরী সাফকাত দুলা ভাই নাকি আমার বোনের বাংলাদেশে কেন এসছে আপনি লালনে যাও ছেড়ে দিলেন তো ভাবনা আমি চলে আসি তার মানে ভয় পেলেন ও আসেনি আমার বোনটা সহজ শীতে বিশ্বাস করেছে ঠকেছে আমার অবস্থা ও জানে এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই তুমি কেন এসেছ তাই বলো আমাকে ডেকেছ কেন আপাতত বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে এসেছি কিছু বিজনেস করার ইচ্ছা আছে তুমি বিয়ে করেছ আমি বিয়ের সাথে বিশ্বাস করি না শুনুন দুলা ভাই আমি আমার বোনের মতো নই আর এও জানি লন্ডনের গোপন কথা যদি এখানে ফাঁস হয়ে যায় তাহলে কার কি অবস্থা হবে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলছি আমার কথা যদি না মানেন তাহলে যে কোনো কিছু করতে পারি আমি বাস এতটুকু কেউ যেন জানতে না পারে আমি আপনার শাড়ি আর আমার ধান্দার কথা খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেবো আপনাকে তাহলে খোদাফেস অ্যান্ড গুড নাইট ও আরেকটা কথা আমার ফোন পেলে সেটাকে ইমার্জেন্সি কল মনে করে এরকম চলে আসবেন তা না হলে গুলশানের চৌধুরী মঞ্জিলের ঠিকানা আমার জানা আছে কেন এলো এখানে যদি সত্যি মুখ খুলে তো
সম্পর্ক নেই বললে তো সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমরা একসঙ্গে থাকছি না হয়তো আমাদের মতের মিল হচ্ছে না হয়তো আমাদের একে অপরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও বলতে গেছে কিন্তু এত কিছুর পরেও আমরা কিন্তু এখনো স্বামী স্ত্রী এমন একটা সময় গেছে যখন আপনাদের প্রবল বাধার মুখেও আমরা আমাদের ভালোবাসায় অটুট তোমার ভাষণ শোনা ধৈর্য আমার নেই তোমার এত বড় সাহস তুমি আমানকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ভুলে যাবেন না আমান আমার ছেলে আমি আমানের বাবা ওর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই এই বাড়ির কারোর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই কতবার তোমাকে বলেছি এই বাড়িতে আসবে না আসবে না আসবে না কথাই কানে তোলো না তুমি লক্ষ্য করে না তোমার ফাডা তোমার মতো ছেলে কি পছন্দ করেছিল আমি আবার আসব কারণ আমি জানি আমার ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনোদিন শেষ হবে না আর আমার বিশ্বাস ভাড়াও একজন কর্তা বদলে গেলে কি করবে তুমি তুমি আর তোমার ওই ভাঙা গিটার দিয়ে দেখো হোটেলে হোটেলে গান করে চৌধুরী বাড়ির মেয়ে পালা যায় না এখন তুমি যাও এ বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে যাও এখান থেকে কংগ্রেচুলেশন এভরিবডি
বাচ্চা ছেলের খেয়াল রাখতে পারে না অপদার্থ একটা কোনো কাজ যদি তাকে দিয়ে ঠিক মতো হয় ফারজানা তুমি কি কোনো দিন কারো কোনো কাজে লাগবে না কেন কি হয়েছে বাড়ির সবাই বলছে তোমার খাম খেয়ালি পনার জন্য আজ আমান কবরের কাছে যেতে পেরেছে আমি ভীষণ রেগে আছেন আমি তো কারণ ছাড়াই শুধু শুধু রাগ করেন এটা কোনো নতুন কথা নয় কথা তো আছেই যে নিজে একটা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না সে অন্যের বাচ্চার খেয়াল কি করে রাখবে কি বলতে চাচ্ছ তুমি আমি মা হতে পারিনি হ্যাঁ আমি হয়েছি হয়েছি না হয়েছিলে সন্তান তুমি জন্ম দিয়েছিলে ঠিকই মৃত সন্তান তোমার মতো মেয়ের সাথে কি করে যে আমি সংসার করছি সে শুধু আমি জানি আজ যদি কেউ তোমাকে কিছু বলে ওটা ভুল কিছু নয় দে অল আর রাইট এত উদাসীনতা ভালো নয় ফারজানা আজ যদি কবির ফারার ছেলেটাকে নিয়ে চলে যেত भविष्य खुटी दुरबल थे तक चाल आगे बढ़ने खुब मुश्किल যতদিন পর্যন্ত ভাড়া নিজে থেকে কবিরকে ঘৃণা না করবে ততদিন শত চেষ্টা করে আমরা কিছু করতে পারব না এখন আমাদের সবচাইতে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমার আমার কিছুতেই কবিরকে বাবা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে রাজি নয় কাজেই কিছু করার আগে আমাদের শিশু মনের কথা আমাদের সবচেয়ে আগে মনে রাখতে হবে আমাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে আমানের মনে আঘাত লাগে আমরা নিশ্চয়ই চাইব না যে আমার একটি প্রবলেমেটিক চাইল্ড হিসাবে বড় হোক জি আব্বা আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদেরকে অনেক সাবধান হতে হবে সরি টু সে আব্বা আপনাদের পলিসি আমার কাছে একদমই বথলেস মনে হচ্ছে 
যেটা করার দরকার করে ফেলুন না ঘা বেশি গভীর হলে সেটা কেটে ফেলতে হয় দ্যাট শুড বি দ্য পলিসি কেটে ফেলা ছাড়াও অন্য চিকিৎসাও আছে আবার আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইটস অলরেডি লেট ফারাকে ডিভোর্স করে আর একটা বিয়ে দিয়ে দিন না সম্পর্ক ভেঙে ফেলা যত সহজ জোড়া লাগানো ততই কঠিন এনিওয়ে আপনারা যেটা ভালো বোঝেন সাবকার আমার মনে হচ্ছে ওর বড়লোক গোর আসর পড়েছে কখন কখন মনে হয় যেন ও নয় অন্য কেউ কথা বলছে ওর উপর একটু খেয়াল রাখুন এমন যেন না হয় যে সম্পর্কের সুতো ছিনে যায় আপনি চিন্তা করবেন না আমি ওকে বোঝাবো দাদা যান নাসিম একটু শর্ট টেম্পার আব্বা দাদা যান আমাকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে শামিম জি আব্বা তুমি নাসিমের সঙ্গে একটু কথা বলো তো আপনারা কোনো টেনশন করবেন না আই উইল টক টু নাসিম সাবকাত তোমার কি মনে হয় ফারার জন্য ডিভোর্স ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই আবার আসলে কবি ঠিক যোগ্য নয় আমরা তো অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কবির আসলে গান ছাড়া কিছু করবে না আর আপনি তো ফারার লাইফ স্টাইল জানেন আচ্ছা ঠিক আছে বিয়েটা হয়ে যাক তারপরে এই নিয়ে আবার কথা বলবো তালাকের কথা শুনলে বুকটা শুকিয়ে যায় আচ্ছা সত্যি কি ওকে তালাক দিতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন সবকিছু ঠিক হয়ে যায় আমি কবির সঙ্গে একবার দেখা করব ওর সঙ্গে আমি নিজে কথা বলতে চাই আচ্ছা 
समस्त शेयर चिंतन लिपस्टिकमेंट बोमा फुटानो पानी दिए तैरी करते 
দরকার মিনারেল ওয়াটার আপনি নিজে দেখবেন এটা চেকটা অফিস থেকে কালেক্ট করে নেবেন ওকে ওয়াসিমের বিয়ের গেস্ট আরও দুশো বাড়িয়ে দিলাম নাচানাচি করব না মনে থাকে যেন সন্ধ্যায় সময় মতো ফিরবে কেন <laughs>
কি ভাবছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি এখনো রেডি হও নেই ও মা যাও না আজকে যা সুন্দর একটা নেকলেস দেখেছি না ভেবেছিলাম যে নেকলেসটা পরে সবাইকে একটা সারপ্রাইজ দেবো বাট নেকলেসটা আরেক জন্য অর্ডার দিয়েছে আমাকে আবার অর্ডার দিতে হবে ও ফের দোকানদার গুলো না ও কি যে তোমার চোখ মুখে এত শুকনো লাগছে কেন মাত্র তো পার্লার থেকে মেক আপ করে আসলে তারপর এত টায়ার্ড লাগছে কেন রাতে কি ঘুম হয়নি কি যে করব না মা দেখো সবাই এত তাড়াহুড়া করলে কি হয় এই তাড়াহুড়ার জন্য আমি পার্লার ঠিক মতো ফেসিয়ালটাও করতে পারিনি সবাই যে কি করে না বিশ্বাস করে আমি সেটা তো বলিনি তাই না আমি সেটা একবারও বলিনি বাট আমাকে শেল্টার দিলে আমার ফ্যামিলি তোমার কি হাল করতো তোমার কোনো আইডিয়া আছে তোমার কোনো আইডিয়াই নেই আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে খানদানির জন্য বাঁচানোর জন্য আমাদের ফ্যামিলি দু চারজনকে হজম করার কোনো ব্যাপারই না এটা ছিল তাদের পুরনো ট্র্যাডিশন ওকে এখন কি করবে না না আমি তোমার সাথে দেখা করতে আছি এবং কখন দেখা করবে কোথায় দেখা করবে সেটা বলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাট তোমাকে তাড়াতাড়ি জানাও ওকে বাট সোনিয়া তোমার আর ফারজানার মধ্যে এত পার্থক্য তা তো হবে ও টিপিক্যাল হাউস ওয়াইফ মাথার মধ্যে কত রকমের চিন্তা আমি হলাম ক্যারিয়ার গার্ল ওর সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকে আর আমি সম্পর্কে বিশ্বাসই করি না তোমার কথায় জাদু আছে যেন তোমার কাছে আসার পর সব টেনশন দূর হয়ে যায় বাড়িতে এত টেনশন কি বলবো বলার দরকার নেই তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারি দেখো না যখনই তুমি টেনশনে থাকো আমি ফোন করে তোমাকে বাসায় নিয়ে আসি ও শিট সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল আমাকে বাসায় যেতে হবে দাদা জানের হুকুম গায়ে হলুদের সবাইকে একসাথে যেতে হবে যাও ওখানে কত সুন্দরীতে দেখতে পারবে তোমার মন ঘুরে যাবে ইস তোমাকে যদি সাথে নিয়ে যেতে পারতাম তুমি বলে আমি যেতাম না আর তাছাড়া জানোই তো আমি সব সম্পর্কে বিশ্বাস করি না আর কি জেনে এই যে হলুদ আক্ত হোয়াট এভার ইট ইজ এই ধরনের অকেশন আই হেট ইট বললে আমি যেতাম না সরি শুনো একটা কাজ করতে পারো তোমার এই অকেশন শেষ হয়ে গেলে জাস্ট ফর ওয়ান আওয়ার তুমি চলে আসতে পারো আই উইটিং ফর ইউ এমন চান্স অন্তত আমি মিস করব আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু কাম ওকে ওকে আমার ব্যাগটা দেবো শিওর এই যে না থ্যাঙ্ক ইউ আমি যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে বাই বাই এই সাক্ষাৎ হয়েছে আজব আরে ছেলের বাপ বিজনেস বিল্ডিং এ আরে এরকম কথা হলো জি জি আমি আজ সন্ধ্যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি পৌঁছে যাব ওকে কি ব্যাপার খারাপ কোনো কিছু না না তেমন কিছু না ওই একটা মিটিং পড়ে গেল সন্ধ্যার সময় তো আমার ঢাকার বাইরে কিন্তু সন্ধ্যায় তো আমাদের হলুদে তত্ত্ব নিয়ে ওবাড়িতে যাবার কথা গায়ে হলুদ তো মেয়েদের কাজ ওখানে আমি কি কি নাচানাচি করবো নাকি আব্বার অর্ডার 
ওখানে সবাইকে যেতে হবে তুমি আব্বাকে বুঝিয়ে বলো আমি মিটিং থেকে ডাইরেক্টলি ওখানে পৌঁছে যাব ছেলে গায়ে হলুদ ওয়াসিম কি ভাববে আব্বা ও বলেছে ও সরাসরি ওখানে চলে যাবে ওকে ফোন করো আমি কথা বলবো জি আব্বা সেলফোন বন্ধ আছে আব্বা মোবাইলটা দাও তো দেখি আপনি তো জানেন আমরা ওনার সুস্থতার জন্য কত চেষ্টা করছি এত বছর হয়ে গেল চুপ করে থাকা ছাড়া ওনার মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি হঠাৎ ওনার মধ্যে একটা চেঞ্জ লক্ষ্য করছি উনি কথা বলতে শুরু করেছেন কি বলছেন আপনি কথা বলছেন অদ্ভুত সব কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আপনি যদি বুঝতে পারেন আমি কি একটু দেখা করতে পারি ওনার সঙ্গে আপনি শুধু ওনার আওয়াজ শুনতে পারেন ওনার সাথে দেখা করার মতো অবস্থা এখনো আসে ঠিক আছে চলুন আমাদের চোখের মনে ওকে আমরা নিজের মেয়ের মতো করে দেখব 
এসেন বাবা এত ভেঙে পড়বেন না দেখবেন আপনার চাচা ওকে মাথায় তুলে নাচবে ঠিক বলেছেন আম্মা সামিয়া আজকে থেকে আমাদের বাড়ির মেয়ে হ্যালো সবকাত হেয়ার 